уборщиком ты работал, сколько ты зарабатывал? А почему ты захотел стать предпринимателем? Вообще весь процесс, он достаточно примитивный у тебя. А у тебя какой оборот? Что? Нифига себе же. Те деньги, на которые я стартовал, они были привезены как раз с Америки. Он меня в этот день так вдохновил. Просрать всего лишь 500 штук и понять, что ты не предприниматель. Сегодня рассказываем про микробизнес. История 24-летнего пацана, который открыл вот это производство 21 год и фактически за три года ну, стал лидером рынка по производству, как вы думаете, чего? Вот таких вот мягких окон. Сейчас у него 47 партнеров по России, живет он в Казани, неплохо развивается, как я понимаю. И самое интересное, существует на 100 квадратных метров, здесь исключительно ручной труд. И я вам хочу рассказать эту историю успеха, для того, чтобы вы поверили в себя, попробовали, наконец, стать предпринимателем, глядя на этого 24-летнего пацана. Ильмир, кстати, очень скромный парень. Пойдемте, я вас с ним познакомлю и, наконец-то, начнем нашу новую серию. Привет. Привет. Расскажи нам свою историю молодого предпринимателя. Тебе 24 года? Да. Мне 24 года, меня зовут Эльмир. Мой предпринимательский опыт начался вообще с Америки. Опять же, да, я поехал по программе Work and Travel в Америку. Привез оттуда деньги. Вот. Дальше ты. Заработал? Есть... Да. Работал официантом? Я работал не официантом. Тарелки? Нет, я работал не официантом, я работал э, на прачке и работал также убирал номера в отеле и была еще третья работа но я там работал прям очень бешено то есть в 7 у меня начинался рабочий график в 3, в 3 часа я бежал на вторую работу с 3 до 6 и по факту у меня было 4 дня выходных но по полдня сколько ты проработал в америке в америке проработал 4 месяца у меня именно первый капитал вот те деньги, на которые я стартовал, да, все вот это. Вот это производство да. открыл. Они были привезены как раз с Америки и работают там. И это, кстати, э, ну, такое интересное тоже решение, которое мало, мало кто знает на самом деле, да. Ребята, которые работают, учатся в вузах, да, они могут поехать в Америку также и привезти свой первый капитал. На Сколько самом деле, очень... ты привез оттуда денег? Около 500 тысяч рублей. Да. То есть ты хочешь сказать, что ты в месяц зарабатывал по две с половиной тысячи долларов? На двух работах. Ты работал на двух работах? По две с половиной тысячи долларов. Не по две, а в целом, в общем, две с половиной. Да, да, да. Уборщиком ты работал, сколько ты зарабатывал? 7 долларов в час. Какашки не в западло было выносить? Там не было какашки. Ну, уборка подразумевает то, что ты убираешь за людьми, которые насвинячили. Он раскидал там попкорн, раскидал фри там по всему номеру. Ты все это должен собрать. Ну, на самом деле я парень с деревни, и мне как бы там... Я с детства работаю, и для меня это не проблема. Расскажи о своем бизнесе, чем ты занимаешься? Я занимаюсь мягкими окнами. Это тент... Мягкие окна. Да. Можешь посмотреть? Вот это, вот, вот это и есть мягкие окна? Да. да. Ну, что это такое? Это вот какая-то пленка прозрачная, да? Это ПВХ-пленка, тонированная на данном образце, да? И окантовка. Соответственно, окантовку также подбивается. Тоже ПВХ, да? Да. У тебя три раскроечных стола? Нет, это три линии, на котором как раз спаивают окна. Раскроечный стол он вон там. Сейчас мы вам покажем линию. Слава богу, ты не сказал роботизированная линия, да? То есть у меня стоит человек-робот, который шлепает вот такие вот пластиковые окна. А кому ты их продаешь? Вообще, для чего они нужны, вот эти окна? Они нужны для закрытия беседы, веран, террас, а дождя, снега и ветра. И эта тема работает? Да. Сейчас эта тема находится на подъеме. Это связано, во-первых, с пандемией тем, что многие люди начали вкладывать, э, ну, больше частных домов начали покупать, да, так как боятся повторения ситуации. Вот. Ну и второй момент, в целом рынок растет. Слушай, ну вот достаточно примитивно на самом деле все это выглядит. Как бы ты ни говорил, что это линия, ну, как вы считаете, вот эта вот линия, не линия, ну, он... Эльмир говорит, что это три линии, я считаю, что это три раскрученных стола, но это не важно, важно то, что молодой пацан в 24 года сейчас является собственником бизнеса. Мы подходили сюда к цеху, там стоит новенький Porsche, причем 
в С-комплектации спортивной, это тоже говорит о том, что либо у Эльмира достаточно состоятельные родители. Кстати, ты тачку сам купил или родители? Сам. Поэтому досмотрите этот выпуск до конца, потому что сейчас Эльмир расскажет, как вообще ему пришла идея открыть вот этот бизнес. Радик, помните Радика, того самого бывшего дорожника, который ходил в оранжевой робе по дорогам Казани и клал очень плохо асфальт? Это он. Посмотрите. На примере Радика я хочу вам показать, как и сколько можно у нас зарабатывать. Радик, работая в дорожной службе, в принципе, зарабатывал неплохие деньги, порядка 60, 60 тысяч рублей. Сейчас Радика доход, как вы думаете, во сколько раз вырос? Ну, как вы думаете? То есть на мои пальцы не смотрите, потому что я специально это делаю, чтобы вас ввести в заблуждение. Вот так вот. Да. И сейчас не какая-то постанова, это реальная ситуация. Радик просто проходил, я хотел записать ролик на тему, то, что нам требуется персонал. На сегодняшний день в компании работает порядка 700 человек. Открытых вакансий 120. 120 человек нам на сегодняшний день остро требуется. Поэтому я приглашаю тебя, приходи ко мне в команду. Это будет компания... Там, где ты сможешь реализовать себя. Мы действительно бережем персонал, выращиваем. Ну, то есть вот это вот был для меня челлендж сделать из дорожника одного из лучших продавцов. И это получилось. Конечно, не благодаря мне, благодаря стараниям всех, в первую очередь, безусловно, Радика. Поэтому, если вы работаете, неважно где, неважно кем, но подумывайте о том, чтобы ваш доход был выше 150 тысяч рублей гарантированно, вам нужно прийти к нам в автосеть. Потому что нам требуются продавцы в Казани, в Челнах, в Нижнекамске, в Альметьевске, в Буинске, вообще во всех городах. Пожалуйста, перейдите к нам на сайт автосеть.рф. Там есть вся география, там, где мы находимся. Мы открылись, кстати, недавно в Тюмени. Поэтому передайте своим знакомым. Если вам не нужна работа, наверняка кому-то из близких вы сможете помочь увеличить личный доход. Потому что 150 не в каждой компании заплатят, а в этой практически гарантированно. Нам нужны бухгалтера, нам нужны IT-специалисты, нам нужны ребята в колл-центр. Вообще, на сегодняшний день, ну, так как компания растет, ну, действительно, у нас она растет гигантскими темпами, мы вот буквально на той неделе открыли новый автоцентр Черри в Набережных Челнах, нам постоянно катастрофически не хватает персонала, прям реально не хватает. Поэтому... Вообще такой вот э, советик вам, да, то есть если хотите все время идти по верхней э, зарплатной пла планке, э, нужно идти в компании, которые растут, причем мега растут, потому что острый дефицит с персоналом всегда вынуждает э, собственников, ну таких как я, капиталистов, платить больше, причем гораздо больше, потому что нас на сегодняшний день сдерживает рост компании, развитие сдерживает только отсутствие персонала, потому что все остальные ресурсы для этого есть. Все, хорош болтать, спасибо, что дослушали. Я надеюсь, это была полезная информация с двух сторон. С той стороны, то, что вы можете помочь кому-то из своих близких, и я вам рассказал, как правильно искать работодателя. Жду Каждого из вас, каждого, ребята, у нас здесь. Леха, поверни камеру, посмотри. Посмотрите, это одни из лучших, наверное, условий работы в Казани, потому что это, в первую очередь, здоровая атмосфера, это молодые ребята, это горящие глаза и такой крутой шеф, как я. Изначально вообще я был на проекте «Фабрика предпринимательства». Да ладно? Да. Там я был совсем с другим проектом, но я увидел ну, такое решение да, у одного из участников. Вот, в дальнейшем мы с ним запартнерились, вот, и после чего уже, соответственно, мы ну, в дальнейшем уже разошлись, да, но, соответственно, идея она осталась и продолжает работать. Тебе тогда было сколько лет? Ну, где-то 21-22 года. 21 год ты принял решение, что будешь заниматься бизнесом? Да. А Нет. родители у тебя чем занимаются? У меня мама э, врач. Папа, он у меня охранник. То есть у тебя не предпринимателя? Нет. А почему ты захотел стать предпринимателем? Ну, я понял то, что для того, чтобы э, хорошо жить, да, хорошо отдыхать, нужно работать. Э, но 
Я устроился сначала на работу в магазин одежды. Вот. Мне платили по часу, я понял то, что у меня ограниченное количество времени в моей жизни, да, и так я много не заработаю, то есть я не могу увеличить количество часов в своей жизни. И мне необходимо было уже, соответственно, искать другие решения за счет того оптимизации процессов, да, и я понимал то, Но что за счет личной эффективности он хотел зарабатывать в час гораздо больше, чем ему предлагали на рынке, так? Да. Начал думать, естественно, самый нормальный, быстрый, легальный способ – это действительно заняться бизнесом. Потому что все истории с чиновничеством, там, с депутатством, а, с какими-то силовыми структурами, ФСБ, МВД, Следственный комитет, прокуратура подразумевает, что ты гоняешь в качестве клерка с бумажками, с поручениями на протяжении 10 лет. Предприниматель все иначе, все зависит от тебя, в том числе от удачи, но это не важно. Самое главное, нужно пробовать себя, после этого делать какие-то выводы и пробовать до тех пор, пока не получится. Потому что, если посмотреть на мир, достаточно заурядный парень, 24 года на сегодняшний день имеет вот такое небольшое производство. Мне, конечно, удивляет молодежь тем, что как они умеют упаковывать. Ну, без обид, да, для меня это вот, вот это все производство, ну, фигня. Я себя помню вот в его возрасте, у меня точно так же был какой-то съемный цех, мы там ремонтировали машины, причем красили в камеры, которые построили сами, потому что денег на нормальную покрашенную камеру у нас не было. Но зато какой кайф мы ловили тогда, потому что все было первый раз, первый раз мы ошибались, первый раз наши ошибки заживали, и мы, конечно же, ловили какую-то невероятную эйфорию, когда видели первую прибыль. У тебя вот этот бизнес быстро в прибыль вышел? Ну, где-то в течение месяца первого. Что? В течение первого месяца. Ты хочешь сказать, что после того, как ты открыл вот это производство, в которое вложил 500 тысяч рублей, у тебя прибыль появилась в первый месяц? Да. Врет. Нет. Напишите в комментариях, врет или нет. Вы... Ну, я не знаю, может быть, тогда Эльмир не заурядный. Я, я забираю скажу, свои слова Я обратно. скажу, как это сделать. Первым делом запускаете рекламу, нагоняете будет продавать трафик, франшизу. Нагоняете <смех> трафик. Секунду, стоп. Стоп, П. Я просто тебя перебивал. Во-первых, сейчас мне полный рот навтыкают за то, что я перебиваю. Во-вторых, как бы я тебя перебивал, и ну, люди не услышали. Ага. Для того, чтобы открыть при... вот такое вот малюсенькое производство, достаточно 500 тысяч рублей. Да. Где получить клиента? В основном через Инстаграм через настройку рекламы в Инстаграме, ну и там объективно Авито, там все остальное. Ну, основной трафик, он в любом случае идет через Инстаграм. То есть у тебя основная площадка, где ты гонишь таргет, это Инстаграм? Да. Хорошо. Можешь показать, как вообще выглядит производство вот такого Процесс? вот окна? Все начинается с раскроя. Пленку ну, вы покупаете в Казани, да? Нет, пленку мы покупаем с Москвы. Пленка есть прозрачная, вот эти, с голубым оттенком, и есть тонированная, да. темная, да? Все, больше нет никаких вариантов. Или есть какие-то Есть ра разные цвета окантовки, но э, сам формат пленки, он есть по толщине различается и по морозустойчивости. Ну, это исключительно летний вариант. Тут же не может быть зимнего, правильно? Зимой тоже, в принципе, закрывают и от, от ветра, от снега защищает. Ну, у тебя получается такой бизнес сезонный, да? Сезонность присутствует, да, январь, февраль нет заказов, да, но мы выживаем за счет как раз э, пика сезона осенью. Осенью mm -hmm. людям нужно срочно закрыть, mm -hmm. и мы половине клиентов предлагаем закрыть сейчас, да, по рыночной цене, либо со скидкой 20% на зимний период. Mm -hmm. За счет этого у нас рентабельность зимой падает, да, оставляя всего 10%, а не 30%, как обычно. Производство работает, и зарплата платится сотрудникам. Хотел сказать, ты себе по голове постучал, а потом подумал, человек же работает. Вообще, Эльмир, несмотря на свой возраст, достаточно неплохо рассказывает вообще о бизнесе. И это очень круто, когда пацан 21 год открывает бизнес. Причем, посмотрите, по методологии, да, там, ну, там, неважно, фабрика предпринимательства, БМ, либо там АЯС, запускает вот таких вот замотивированных ребят, которые начинают после там, прослушивания каких-то лекций, там, я не знаю, после посещения каких-то семинаров, начинают наконец-то верить в себя. Но так же произошло. Да, да. Они наслушаются про воронки, про лидогенерацию, про эффективность работы Авито, потому что это бесплатная площадка, да? О чем там вам рассказывали? Ну, Авито, она не бесплатная площадка. 
Ну, Там необходимо за продвижение платить. Да, но вот на фабрике предпринимательства говорят, вы попробуйте сначала бесплатно потестируйте. Ты помнишь, да, то, что да. они рассказывают? Я вообще на самом деле удивляюсь, когда инфобиз почему-то выставляет в каком-то шарлатанском свете. Это точно такой же преподавательский бизнес, как обучение английскому, либо обучение плаванию. Ничем не отличающийся. Все то же самое. У какого-то количества ребят обязательно получится, а у кого-то нет. Ну, к сожалению, просто здесь всегда люди стараются найти крайних и виноватых. Да? Сколько у тебя с группы людей, ребят, выжило и сейчас занимаются бизнесом? Я на самом деле мало с кем общаюсь на данный момент. Вот, но очень много я знаю предпринимателей, знакомых своих, которые именно начинали с фабрики предпринимательства, либо там каких-то других именно инфоплощадок и открыли, запустили свои бизнесы и работу. Ну и сейчас у них оборот, соответственно, тоже там миллионный уже. А у тебя какой оборот? У меня оборот 2 миллиона в месяц. Именно этого производства. 2 миллиона в месяц у тебя выручка? Да. А какая прибыль? Чистая прибыль 30%, процентов, где-то 600 тысяч. А сколько работает здесь сотрудников? Три сотрудника на спайке, один человек на пробивке. Вот, соответственно, две смены. То есть первая смена начинает с 7 до 15.00, вторая смена с 15 до 11 вечера. Ну, мы сейчас с тобой говорим про производственный персонал. Да. То есть у тебя 8 человек занимаются производством, и какое-то количество людей должно заниматься офисной и административной работой. Да. А сколько у тебя в офисе ребят работают? В офисе работают три человека по продажам, один администратор, ну и все. Что касается производства. Круто, да? В 24 года давать работу уже 12 людям. Нести ответственность за фактически там, безопасность труда, нести ответственность за то, чтобы вовремя выплатить зарплатную плату. Вообще нести ответственность, в том числе в взаимоотношениях с государством, потому что очень часто слабым местом у предпринимателей является незнание законодательства. Ребята попадают в не очень скажем так, в неприятные ситуации, когда их вызывают там, в налоговую, им задают какие-то вопросы. Как у тебя взаимоотношения вообще с госорганами? Отлично. Никаких вопросов нет. Они про меня не знают, и я про них не знаю. Кстати, отличная позиция, согласен. У тебя здесь аренда. Да. Сколько здесь квадратных метров и сколько ты платишь арендную плату? Здесь 120 квадратных метров, и оплата идет 60 тысяч. 500 рублей? Да. Нормально. Раз, два, три. У нас в выпуске сегодня будет три розыгрыша. Сейчас проводим первый, чуть позже второй, в конце проведем третий и запустим начало еще одного розыгрыша. Терпите, те, кто не любит розыгрыши, а для тех, кто в них участвует, сейчас будет самый ответственный момент. Настя у нас готова, мы хотим разыграть пять сертификатов на аренду картинга в нашем новом центре, где сдают в аренду электромашины. Настя, да, ты запустила? Да. У нас было 547 комментариев. Сейчас мы узнаем первого победителя Арат Хайрулин. Второй победитель. Не очень сложно сказать, кто это вообще, мальчик или девочка, но неважно. МР Nokia 3 GS. И третий победитель Николай Байрон. А, у нас же еще два будет. Четвертый Григорий Павлов и Платон Локтев. Все, пять мужчин, как обычно, стали победителями, потому что они оставляют комментарии. Поэтому вы это можете сделать прямо сейчас. Оставьте комментарии, становитесь участником розыгрыша 10 тысяч рублей. Разобьем их на троих. Это у тебя... Линия люверсовки, я так понимаю, да? да? А это человек-робот? Ну, практически, да. Работа, ну, то есть вообще весь процесс, он достаточно примитивный у тебя, на самом деле, да? Ну, ну вот, ну, согласись. Есть свои в любом случае нюансы, как в любом деле. Да. Но я считаю, что это очень круто, на самом деле. Вообще, в принципе, по факту, иметь бизнес, нанимать персонал, хочешь не хочешь, с ним приходится работать, кто-то приходит кто-то увольняется, есть какие-то ситуации, что-то там пропало, что-то надо где-то достать. И всегда mm -hmm. это, конечно, оно наполняет твой день настолько, что ты вечером приходишь вроде бы уставший, 
Ну такой счастливый, думаешь, блин, как классно, что я занимаюсь бизнесом. И вообще не важно, какого там размера или формата. Ильмир, а что вот это за история, что у тебя есть какой-то франчайзинг, 47 партнеров? Я сразу говорю, я не очень хорошо всегда отношусь к франчайзингу, когда молодые ребята что-то там подкрутили у себя, начинают это выдавать как закрытую технологию. Да, на данный момент у меня 43 партнера по франчайзингу, да, мы запускаем э, в разных городах производство такое же по мягким окнам. Ну чему ты их учишь? Самое большое, что я им даю, да, это закупка. То есть мы за счет большого объема снижаем себестоимость вот этой пленки. И это дает э, ну, выгоду да, колоссальную. Ну, хорошо, но это не франчайзинг, это совместная закупка расходных материалов. Это един... это, это единственный, из, я думаю, это самый большой плюс, один из самых больших плюсов. Соответственно, ну там понятно, мы приводим первые заявки, мы организуем им маркетинг, да? мы, соответственно, обучаем изготавливать эти окна. Сам только что научился, уже видите, это учит. Ну, где-то 4 года назад. Это кто помнит... Историю про Ленара Балкончика. Ты не смотрел у нас на канале? Балкончик? Да. Мальчишка открыл бизнес по обшивке балконов и продает фран франшизу по обшивке балконов. Uh -huh. Не, не видел это? Видел. Когда я узнал о его бизнесе, я офигел. Тогда я хотел там заработать на какую-то машину. Сейчас он делает 20 балконов один в челнах и зарабатывает 300 плюс чистыми. Ну только машина? Мерседес. Ты что, офигел? И вот историк. У нас стоит Геленваген в детейлинге. Кстати, вот контакт нашего детейлинга. Пожалуйста, перейдите, подпишитесь после того, как посмотрите эту серию. Я говорю, а, а чем машина? Мне говорят, вашего подписчика. Я говорю, ну, нормально, думаю, все так странно. Обычно подписчики, у которых есть гелик, они мне пишут в Инстаграм и говорят, проконтролируй, дай специальные условия, что-то еще. А тут никто ничего не написал. Я думаю, странно. Как так? Никто ничего не написал. И случайно... Я увидел выдачу этого автомобиля хозяину. Это Ленар. Я подхожу. Ленар, ты ездишь на Геленвагене. Ну, балкончик. Ну, чувак вот просто обшивает балкон и продает какие-то франшизы. Херня херни. Вот по мне бизнес херня. Че ты ржешь, Леха? Мы не тем занимаемся. Пошли балконами заниматься. Он говорит, а вы что думаете? Да? Только у вас все хорошо? Я говорю, ну, у меня не всегда на самом деле все хорошо. Он говорит, ну, и у меня. Но, тем не менее, чувак купил новый Геленваген. Он меня в этот день так вдохновил, я думаю, блин, как круто, молодые пацаны качают бизнес, не боятся, самое главное, не боятся брать ответственность, не боятся брать деньги в руки, чужие деньги, за которые сразу возникает, опять же, ответственность. И вот молодежь лупит, на самом деле, не боится, то ли они мега фартовые, ну, вот у них есть, видимо, что-то такое, что привлекает других. Короче, ты решил объединить закупку, да, да. выбил правильные цены поступить. Конечно. Фактически отгружаешь на себя, а потом отправляешь это партнерам. Да. Если человек хочет запустить производство мягких окон, то ему экономически выгоднее просто даже на математике закупать через нас, и он через год уже окупает всю франшизу и начинает еще больше зарабатывать. А сколько тебе стоит франшиза? Франшиза у меня стоит э, 300 тысяч. Ну, в среднем, да, так скажем. Нифига себе вы! 300 тысяч? Да. Туда входят первые лиды, то есть обучение при привлечение Но... заявок. Чему здесь вот ты можешь меня научить? Предположим, я хочу у тебя купить франшизу. Угу. Чему ты меня можешь вот здесь научить? Ну, Резать вот эту пленку, что ли? Нет. Клеить эту пленку? Нет. Все начинается с того, что есть разные свойства пленки. Да, то есть есть более морозостойкая, есть менее морозостойкая. Тебя, Леха, убейся еще бы. Все зависит от показателя определенных. Да? Соответственно, они называются PH. Дальше есть толщина пленки. Есть определенная температура. Вот это аппарат. Короче, ты э, рассказываешь нюансы да. производства. Да, да. Фактически, чтобы человек не набивал шишки на собственном лбу, а прошел по более-менее проторенной дорожке. Да. Ты знаешь, что очень часто все это приводит к тому, что бизнес в итоге не запускается, либо держится какое-то время на плаву, а потом исчезает. Сколько у тебя было ребят, которые купили у тебя франшизу, которым ты пообещал, что ты их научишь, ты их научил, да. ну как, потому что ты да. пообещал. Но они в итоге не занимаются этим бизнесом. Это был первый партнер. Один, да? Да. И все, а все остальные... На вот данный есть. момент, да. Ты отвечаешь сейчас за Да. И я более того скажу, я вернул паушальный взнос и выкупил оборудование. Ну, да. с уценкой определенной, конечно. Ну, сколько она держится, эта пленка? Сколько она Более живет? 10 лет. А, да? Да. Я думал, что ну, год-два, и она умирает, нет? Нет. 
Более 10 лет даже. А сколько вообще компаний в Казани занимаются вот производством таких окон? На самом деле где-то порядка трех-четырех может быть так. А кто из них лидер? На данный момент я думаю, что мы. Конечно, мы снимаем же только лидеров рынка. Кстати, если вы хотите, чтобы мы сняли серию про ваш бизнес, напишите в аккаунт, вот здесь вот будет аккаунт, напишите сюда, это пиар, нижнее подчеркивание, обдумансиров. Там моя ассистентка Регина свяжется с вами, расскажет об условиях съемки. При этом еще загрузим ваше производство, либо вашу торговую точку клиентами. Даю 200% гарантии. 150. Ну, 100. Ну, ладно, чуть меньше 100. Ну, короче, будет круто. Как вам выпуск про гибкие окна? Напишите обязательно комментарий. Тогда вы будете с большим удовольствием ждать наши розыгрыши. Как, собственно, и Настя. Она всегда ждет, как бы кого бы разыграть. Да? да? Нажимай. У нас сейчас на кону 30 тысяч рублей. Мы хотим разыграть по 10 тысяч среди всех, кто оставлял комментарий к влогу про компанию Хо-Хо-Ро Кофе. Там двое молодых ребят подтянули третьего, организовали производство кофеаппаратов разработали какую-то партнерскую программу и сейчас толкают эти аппараты по всей России. На сегодняшний день у них, по-моему, 1700 аппаратов, ну что-то такое, и они развиваются каким-то нереальным темпом. Я, конечно, на них смотрю, у них там, наверное, больше э, такого задора, больше э, ребячества, чем, чем какой-то системы, но при этом это тоже работает, что удивительно. У нас было 1563 комментария. Желающих забрать десяточку оказалось более чем достаточно. Первый победитель Максим, второй победитель, победитель Кил, нижнее подчеркивание, Свит, и третий победитель это Расул Хасанов. Все, мы закончили второй розыгрыш. Дальше будет третий, поэтому не переключайтесь, досмотрите до конца. Подпишитесь на канал и без, обязательно оставьте комментарий. Что-то запутался. Эльмир, фактически из оборудования здесь вот этот фен. Ручной фен, пробойник. Ручной фен. Ну и А какие 500 тысяч э, нужно, для чего? Ну, то есть фен сколько стоит такой? Во-первых, все начинается с аренды, маркетинг, да, то есть туда все включены расходы. А -а -а. Туда включены вот, по созданию стола расходы, материал, первый закуп материала, угу. оборудование. Угу. Вот. Для того, чтобы открыть такое производство, в принципе, неплохо. На самом деле, вот круто, вот, очень крутая бизнес-модель, чтобы впереться на все пироги всего лишь за пятихаточку. Ну, просрать всего лишь 500 штук и понять, что ты не предприниматель. Или не просрать и понять, что ты предприниматель. Вот это вот самые-самые крутые кейсы, когда ты с минимальными финансовыми потерями, потому что люди очень часто эти деньги занимают, можешь понять, твое ты или нет. Вот вам готовая бизнес-идея, вот вам Эльмир. Хотите купить у него франшизу, но я никакой вам гарантии не несу. Я не знаю, насколько она прибыльная, насколько она эффективная. Мы просто рассказываем про бизнес ребят, которые живут в Казани, не боятся, берутся за дело, несут ответственность. 24 года молодой парень содержит фактически 12 человек. Ильмир, а не проще вот договориться с производством вот этих веран, беседок, металлокаркасов, чтобы они сразу доукомплектовывали фактически свое готовое изделие uh -huh. ну, вашему? Да, в принципе, это, эта модель у нас работает на данный момент, у нас модель дилерства. То есть у нас сейчас есть 25 дилеров по России, которым мы также здесь изготавливаем заказы, но отправляем транспортной компании. Ну, это не дилер, это какие-то производства, да? Нет, именно дилерство. То есть ну, человек, то есть... который хочет, там, например, установить, ну, там, смежное направление, условно, стоками занимается. Вот, и он предлагает своим клиентам установить также мягкие окна, при этом mm -hmm. забирает свой процент mm -hmm. да, и э, устанавливает. Я бы, на самом деле, еще подумал бы, что можно окучить именно производство вот этих беседок, веран. Почему бы с ними не поговорить? С ними идет также взаимодействие. Просто это не дилеры, это дилер, в моем понимании, когда человек является твоим торговым представителем да. на своей территории да. и продает, занимается продажей твоего произведенного изделия, да, ну, и, он, товара. и он параллельно может быть э, создателем, там, ну, производителем беседок, да? Ну, как-то да. 
Ну, мне кажется, вот там прям вообще целевуха, да, самая такая, самая-самая главная. Плюс еще можно окучивать вот эти все рестораны с летними верандами, да? Ну, на самом деле же здесь э, идет как, то есть у нас в России пока жареный петух не клюнет, люди не начинают суетиться. У вас сейчас осень, уже жаришь. Да, будет, сейчас да? будет жара. И плюсом идет еще то, что, э, ну, к примеру, вот человек построил беседку, да? Он еще с этой проблемой не столкнулся. То есть с непогодой, да, там, со снегом. Или там не было такого, чтобы он начал жарить шашлыки и пошел дождь. Когда с этой болью начинают сталкиваться, потом только человек оставляет заявку. А мне кажется, вот такие вот решения, ну, люди друг друга же подсматривают. Ну, смотрят у соседа, ну, там, удобно. Uh -huh. Слушай, где делал? Так же обычно, по рекомендациям, там, делал там-то, там-то. Сколько стоит, ну, там, там, круговую, там, беседку, сколько стоит сделать? Ну, 24 тысячи средний ну, там, Я не понимаю, какого размера беседка, ну, неважно вообще, на самом деле. Средний. Вот, 24 тысячи рублей, и, там, раз, и у вас беседка за один день, там, практически готова. Сейчас 10 тысяч от клиники Коров разыграем среди всех, кто оставлял комментарии. И даже тот, кто выиграет 3300, может заменить деньги на чекап. Чекап стоит 24 у них. Настя, запускаешь свою шарманку. У нас было 578 комментариев. Что у нас влог из бизнес-влога превращается в какой-то развлекательный. Мне так кажется, люди начинают смотреть, оставлять комментарии только тогда, когда есть какая-то выгода. Мы поздравляем первого победителя, это Сергей Ведерников, второй Артур Саекфаров и третий Киндер Детки. Надеюсь, аккаунт Киндер Детки хоть какое-то маленькое имеет отношение к женскому полу, потому что мы сегодня провели больше 10 розыгрышей, определили больше 10 победителей, и все это были мужчины как-то реально несправедливо. Либо девчонки стесняются, ну, либо уж им так не везет. Хотя, на самом деле, я вот провожу розыгрыш у себя в Инстаграме, и там достаточно много девчонок выигрывают. Хотя мужиков все равно больше. Ладно, смотрим мы дальше влог про молодого парня, который отучился в Америке и организовал бизнес Мяхи Хокон. В конце мы объявим начало розыгрыша. Конечно же, вам нужно подписаться на канал. Обязательно оставить комментарий, чтобы стать участником розыгрыша. Да, не забудьте обязательно нажать на колокольчик, потому что иногда влоги выходят без анонсов, и вы можете что-то пропустить очень важное для себя. А здесь у тебя, Эльмир, что? Здесь отдел поставок. Приветствую. Это чем вы здесь занимаетесь? Шею замки. А, то есть это у вас там на молниях, когда да. там, типа входную группу, что ли, да? Да. Сколько вы вот таких вот молний в день мет метрами, если посчитать, делаете? Метрами? Где-то порядка, наверное, 200 метров. Капец. А это что такое? Это бобинарез. Это как раз э, кант, он приходит в тентовой ткани э, mm -hmm. рулонами где-то по полтора метра. Mm -hmm. вот, дальше он здесь нарезается да, для окантовки. И уже формируются вот такие бобины, которые, соответственно, мы партнерам и поставляем. Да, им не нужно нарезать там от целого рулона, да, тентовой ткани. Они просто отматывают и уже припаивают. А резину тоже партнерам отправляется, да? Нет, резину мы здесь храним для машины моей. У каждого собственника есть уголок, где у него лежит его зимняя резина, потому что... На балконах-то сейчас уже не, не хранят ее, да. уже западло. В смысле, тебе не разрешают? Ты с родителем живешь? С девушкой. А, ты с девушкой живешь? Да. Блин, ну вот такая вот история на ваш суд. Я хочу, чтобы ну, вы действительно вдохновились, вот прям прониклись историей молодого парня. Я оставлю вам инстаграм Эльмира, вот он его инстаграм. Это будет рабочий или какой? Нет, это мой личный. Это вот личный инстаграм Эльмира, подпишитесь. Можете ему написать в директ, задать вопросы, если у вас есть какие-то вопросы. У молодежи точно есть вопросы, там, начиная от того, блин, чувак, я тоже так хочу, заканчивая тем, что, а как вообще все это можно организовать? Не, на самом деле я открытый, поэтому за любое движение, общение я всегда за. Он хотел сказать, я за любую движуху, но так, вовремя справился. Короче, у нас в конце, как всегда, розыгрыш за комментарий. Точнее, три приза денежных за комментарий. У вас один комментарий, мы через неделю определим троих счастливчиков, отправим им на карту по 3300. С вас коммент, лайкос, колокольчик, ну и готовьтесь.
следующий вторник мы вам покажем не менее интересную историю успеха.